అండ్ ఇందాక మీరు స్పీచ్లో మాట్లాడతా కొంతమంది మీడియాతో నాకు ఒక లవ్ హేట్ రిలేషన్షిప్ ఉంది అన్నారు ఆ పదం ఇందాక వచ్చిన ఒక చిన్న డౌట్ ఒక ఇంటర్వ్యూ ఏదో చదివా ఐ డోంట్ నో చదివా టెక్స్ట్ చదివా ఐ డోంట్ నో అది మీరు ఇచ్చారో లేదో నాకు తెలీదు ఒక రీసెంట్గా జరుగుతున్న ఒక కాంట్రవర్షియల్ ఇష్యూ దగ్గర నుంచి ఇంకా నేను మాట్లాడబోను వాళ్ళకి నా మీద అది ఎన్ని వేస్ విజయదేవరకొండ గారి మీద గ్రడ్జ్ ఉందో లేదో నాకు తెలియదు బట్ నా వైపు నుంచి అయితే ఇంకా ఐ వాంట్ సమ్ మెంటల్ ప్లీజ్ సో నేను అది ఇక్కడితో వదిలేస్తున్నా అని చెప్పి అన్నారని ఆ ఇంటర్వ్యూలో రాస్తుంది ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ జెన్యున్ ఇంటర్వ్యూ మై వర్డ్స్ ఓకే ఐ స్పోక్ టు ఇండియా టుడే ఓకే విమానంకి సంబంధించి అండ్ ఉంటుంది కదా మళ్ళీ దొరుకుతుందో లేదో ఈ అమ్మాయి ఫ్లోలో చెప్పేస్తుంది అన్నారు నేను ఫ్లోలోనే చెప్పాను చాలా అలసిపోయి ఉన్నాను నేను రీసెంట్గా మా ఆయనతో మా పదమూడవ పెళ్ళి పెళ్ళి రోజు సందర్భంగా బయటికి వెళ్ళి వచ్చి వచ్చాను రే రాత్రి రెండింటికి దిగి మళ్ళీ ఆరింటికి పుష్పలో జాయిన్ అయిపోయాను ఐఎమ్ స్టిల్ దేర్ అందుకే ఇది కవర్ చేస్తున్నాను నా డార్క్ సర్కిల్స్ సో ఆ టైంలోనే ఇంకా ప్రమోషన్స్ చేయాలి కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న సినారియోలో సినిమా చేసేస్తే సరిపోదు ముందు చాలా చేయాలి తర్వాత చాలా చేయాలి సో ఆ రకంగా చెప్పిన వర్డ్స్ నావే నేనే మాట్లాడాను క్వశ్చన్ ఏంటి సో థర్టీన్త్ మ్యారేజ్ యానివర్సరీ రిజల్యూషన్ అది లైక్ ఐ సెట్ మీడియాతో లవ్ హేట్ రిలేషన్షిప్ అంటే నాకు ఇదే అంటే నేను ఫిల్టర్స్ లేకుండా నా ఫోటోలు అయినా ఉంటే నేను ఇప్పుడు ఈరోజు లిటరలీ ఐ డెంట్ పుట్ ఎనీథింగ్ ఐఎమ్ నేను కొంచెం ఆ టైప్ అండి ఐ డోంట్ గొప్పలు చెప్పుకోవాలో ఏమో తెలియదు కానీ నేను ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్తే మీకు క్లారిటీగా రాస్తారేమో అని కానీ దాన్ని దానిలో ఇంకా పదార్థాలు తీసి రాస్తున్నారు సో ఐ డోంట్ నో పరమార్థాలు థ్యాంక్ యూ గీత గీతోపదేశం చేస్తా సో ఐ లైక్ టు నాకు ఇష్టమా ఇష్టం లేదా అని చెప్పలేను నాకు ఇలా ఉండడం తప్ప వేరేలా రాదు సో నా వాళ్ళు అనుకునే మన ఇంట్లో వాళ్ళతో మాట్లాడితే క్షమించేస్తారు అనుకుంటాం కదా అలా అనుకుంటాను నేను అంతే మన సో రిగ్రెటా అది లేకపోతే మెంటల్ పీస్ కోసం తీసుకున్న రిజల్యూషన్ ఏ నేను ఇంకా ఎక్స్టెండ్ చేయను అని చెప్పిన విషయం ఆ గొడవ గురించి అవును నేను నా మెంటల్ పీస్ కొంచెం అండి బికాస్ ఐ హెల్డ్ ఐ హెల్డ్ గ్రడ్జ్ నేను నిజంగా చెప్తాను నేను ఆ విషయం తెలుసుకున్న తర్వాత ఐ హెల్డ్ గ్రడ్జ్ దట్ హౌ కెన్ హీ ఆర్ హౌ కెన్ ఎనీబడీ డూ దిస్ టు అర్ మదర్ ఐ ఎమ్ అ మదర్ ఎవ్రీబడీ నోస్ ఒక ఆడదాన్ని నేను అండ్ మోర్ దెన్ ఎనిథింగ్ ఐమ్ హ్యూ ఐమ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఎవరైనా మన అందరూ మంచిగా పొద్దున్న లేచి స్నానం చేసి బట్టలు వేసుకుంటాం మంచివి పనికి వెళ్దాము స్కూల్కి వెళ్తాము మంచి మార్క్స్ రావాలి ఎవరితోనన్నా మెప్పు పొందుదామనే మన జీవితం అంతా కష్టపడుతూ ఉంటాం నిజంగా చెప్పాలంటే అలాంటిది ఇప్పుడు ఈ సోషల్ మీడియా పుణ్యమా ఏదో ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడతారు అండ్ అది డబ్బులు ఇచ్చి చేయించారు అనే విషయం తెలిసిన తర్వాత ఐ ఫెల్ట్ బ్రోకెన్ అండ్ ఇంకా ఛాన్స్ దొరికినప్పుడల్లా చె చెప్పేద్దామని నేను ఇంపల్సివ్గా చేశాను అంటే ఒక ఫోన్ తీసి విజయ్ కాల్ చేస్తే సరిపోయింది ఐ ట్రైడ్ ఐ ట్రైడ్ బట్ నాకు పిఆర్లు లేరండి ఐఎమ్ సారీ బట్ దట్స్ అ బిగ్ బ్రిడ్జ్ దట్ ఐ కెనాట్ క్రా క్రాస్ నాకు నేనే మాట్లాడతాను ఐమ్ గుడ్ స్పోక్స్ పర్సన్ ఫర్ మై సెల్ ఆర్ ఫర్ ఎనీబడీ ఐ బిలీవ్ సో మీకు తెలుసు అదంతా ఎలా ఉంటుందో సో థ్యాంక్ యూ ఐ రెస్పెక్ట్ మై సెల్ఫ్ అండ్ మీరు సుమతి క్యారెక్టర్ గురించి మాట్లాడదాం విమానం గురించి వచ్చే సార్ క్షమించాలి ఎవ్రీబడీ ప్లీజ్ ఓకే సారీ దట్ ఐ టుక్ టైమ్ అయితే చెప్పండి సుమతి అనే బోల్డ్ క్యారెక్టర్ మీకు చెప్పినప్పుడు మీరు ఎలాంటి ఎక్సర్సైజ్ చేశారు ఎనీ అదర్ యాక్టర్స్ ఏమైనా యాక్టింగ్ రెఫరెన్స్ ఏమైనా తీసుకున్నారా ఇంకా వేరే సినిమాలు అయినా చూసి మీరు ఏమైనా బెటర్ పెర్ఫామ్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేశారా నేను ఏమి నేను అన్ని సినిమాలు చూస్తాను కానీ సుమతి రెఫరెన్స్ కేవలం శివప్రసాద్ గారు అండ్ కిరణ్ కురపాటి గారు వాళ్ళు నాకు సుమతి ఇలా కావాలనుకోవడం నేను నా డిజైనర్ కలిసి లుక్ మేము అందరం కలిసి ఇలా అనుకోవడం సుమతినే చూపించాలనుకున్నాను తప్ప ఎవరిలాగో చేయాలని అనుకోలేదు అండ్ బోల్డ్ అనే పదం నాకు నిజంగా ఇప్పటికీ అర్థం కాదు ఈ పాత్ర ఆయన కూడా అడిగిన ప్రశ్న ఈ పాత్ర ఎందుకు ఒప్పుకోవడానికి హెజిటేట్ చేస్తారు అంటే అందరూ ఏమనుకుంటారు వెన్ యువర్ అ పీపుల్ ప్లీజర్ అందరూ ఏమనుకుంటారు ఈ పాత్ర చేసి నేను నిజంగా అదే అనుకుంటా ఎందుకు అవుతామండి నేను వెళ్ళి నేను నేను ఇప్పుడు క్షణం మూవీలో పిల్లల్ని ఎత్తుకుపోయాను నిజంగా ఎత్తుకుపోతానా ఏంటి లేదు కదా ఇప్పుడు 
ఇప్పుడు సముద్రకని గారు విలన్గా ఎవరినో పొడిచారు పొడుస్తూ పోతారా కాదుగా నేను వేసే పాత్ర చేశాను సుమతి నేనేంటో నాకు తెలుసు నమ్ నమ్మితే మీ అందరికీ తెలుసు నా ఫ్యామిలీకి తెలుసు నేను ఐ ఐ ప్లేడ్ అ రోల్ ఇన్ అ బ్యూటిఫుల్ స్టోరీ దట్స్ ఇట్ అండ్ నేను సె ఒక సెకండ్ కూడా ఆలోచించలేదు ఇది నేను ఆలోచించింది ఒకటే తమిళ్లో కూడా నేను నేనేంటంటే ఒకటి ఉంటుంది నాకు ఒక పాత్ర చేసిన పాత్ర మళ్ళీ చేస్తే బోర్ అయిపోతారేమో ఆడియన్స్ అని ఇప్పుడు నేను ఎందుకంటే ఒకళ్ళని ఒకలాగా చూస్తే మళ్ళీ ఇందులో కూడా మళ్ళీ ఇదే చేశారే అనేది ఒకటి వచ్చేస్తుంది అలా ఇవ్వకూడదని నాకు అది ఏదో ఉంది ఒక గుడ్డి గుడ్డిగా ఒక రూల్ అనమాట సో అక్కడ చేశానండి పర్లేదా మీకు అంటే ఏం ప్రాబ్లం లేదు అన్నారు దట్స్ ది ఓన్లీ థింగ్ అండ్ ఐ డిడ్ ఆల్ దట్ ఐ కుడ్ టు మేక్ సుమతి వాట్ షీఈస్ ఫర్ విమానం 